Hi, ich bin Manu von Baunfuchs Studios und wie ihr es sicher schon erraten habt, ist das Thema für das Community-Projekt Tower Defense. Daher konnten wir uns gestern Abend direkt in einem YouTube Live dran machen, ein kleines Brainstorming zu machen. Einmal zum Theme, zu Features und zu dem Stil, wie das Community-Projekt nachher umgesetzt werden soll. Da gucken wir auch gleich mal noch ein kleines bisschen rein, was sich da so ergeben hat. Wichtig ist, dass unter diesem Video hier ein Link in der Videobeschreibung drin ist und dort findet ihr die nächste Umfrage zum Theme für das Community-Projekt. Daher bitte einmal abstimmen, in welche Richtung wir das Community-Projekt weiterentwickeln sollen. Und jetzt geht's los, wie immer nach dem Intro. Gestern Abend im Live ist hier diese kleine, mittlerweile doch große Mindmap entstanden. Hier haben wir jetzt ein paar wichtige Dinge gesammelt, nämlich auf der linken Seite hier einmal die Themes. Ich gehe einfach nur mal ganz kurz drüber, dass ihr das ein kleines bisschen lesen könnt. Die Quintessenz findet ihr nachher in der YouTube-Umfrage. Wir haben uns beispielsweise hier verschiedene Themes ausgedacht. Hier, ich fange mal an mit Natur, Sci-Fi, Fantasy und auch hier so ein paar andere Dinge, wo wir einfach mal ein kleines bisschen gesponnen haben und haben uns dann natürlich darüber unterhalten, ob das Ganze Sinn macht in einem Community. Projekt umzusetzen. Raus kam dann daher eben, dass wir hier ein paar Sachen gestrichen haben und die, die jetzt noch offen sind, die findet ihr nachher in der YouTube-Umfrage. Weiter ging das Ganze dann, dass wir auch über Features nachgedacht haben. Hier haben wir jetzt einfach mal eine ganze Latte an Features schon mal runtergeschrieben, die man in ein Tower Defense implementieren kann. Ich sage ja bewusst kann und nicht, dass wir das implementieren werden, denn hier sind viele Dinge drin, die auch ordentlich viel Zeit kosten werden und die auch vielleicht für so ein kleines Community Projekt schon deutlich viel zu groß sind. Aber beim Brainstorming geht es ja eben darum, hier einfach mal Dinge zu sammeln und einfach mal seinen Kopf auszuschütten, was einem so einfällt, was man gerne selber an Tower Defense so spielt und hier ist echt schon einiges zusammengekommen. Allerdings werden wir hierzu noch lange keine Entscheidung haben, sondern hierfür wird es auch sicherlich noch mal ein Live geben, wo wir noch mal weiter über diese ganzen Dinge reden werden. Weiter haben wir noch ein kleines bisschen über die Stile geredet, wie man das Ganze nachher auch umsetzen kann. Beispielsweise, ob das Ganze eher so ein bisschen lustig gehalten werden soll, vielleicht auch so ein bisschen im Cartoon- oder Comic-Stil oder ob man das Ganze vielleicht sogar in Richtung Anime bewegt. Auch hier wieder gesagt, wir haben einfach nur mal gesammelt, was uns eingefallen ist. Dann schauen wir nochmal rüber kurz auf GitHub, denn hier hat sich auch das ein oder andere getan. Wir haben hier ganz gut schon die Readme erweitert und auch die Dokumentation. Es lohnt sich hier auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen, beispielsweise in die Roadmap, wo befinden wir uns gerade, wie geht das Ganze weiter und natürlich für alle, die am Mitmachen interessiert sind, gibt es hier schon einen ganzen Haufen Informationen, wie man sich beteiligen kann, was man tun muss und das findet ihr, wie gesagt, hier alles wunderbar auf GitHub. Was ihr natürlich auch auf GitHub finden könnt, ist unter dem Punkt Issues die ganzen Aufgaben. Hier findet ihr jetzt eine Liste an Aufgaben, die aktuell zur Verfügung stehen, wer sie hier so bearbeitet. Manchmal sind auch Kommentare mit dabei. Immer so ein kleines bisschen kategorisiert, ob es technische Dinge sind, Sachen für die Dokumentation, ob diese Dinge gut für Neulinge sind, also sprich, ob jemand generell noch Anfänger ist oder eben einen neuen Mitmacher. Und das wird es dann später noch dazu kommen, sobald die nächste Umfrage fertig ist. Dann werden hier auch die ganzen kreativen Tasks mit reinkommen, damit man eben einfach weiß, was als nächstes designt werden soll und wenn man sich eben eine Aufgabe schnappen möchte, kann man das ganz einfach tun. Auch im Unity Projekt hat sich ein kleines bisschen was getan. Wir haben hier zum einen auf der rechten Seite so eine kleine Level Selection, wo man einfach jetzt schon auswählen kann, welche Szene man sich angucken möchte. Da haben wir drei Stück davon, die sind natürlich noch sehr leer, aber was schon mal passiert, wenn wir hier das Ganze einmal starten, ist, dass wir hier auf der linken Seite sehen, dass unser Multi Scene Management schon ein kleines bisschen funktioniert und wir haben dafür auch ein kleines Event System, was hier unten schon in der Konsole ein kleines bisschen was ausloggt. Das heißt, die ersten technischen Dinge sind hier schon am entstehen und das ist natürlich super cool, dass es jede Woche ein kleines bisschen vorangeht. Das war jetzt mal ein kleiner Überblick über den aktuellen Stand vom Community-Projekt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr weiterhin rege mit dabei seid. Der Livestream hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch schon angekündigt, dass wir sicherlich noch den einen oder anderen machen werden, denn das bietet sich bei so einem Projekt natürlich einfach super gut an. Nächste Woche gibt es daher wieder ein Unity-Tutorial in gewohnter Manier. Wir sehen uns daher wieder nächste Woche. Bis dahin, ciao!